哎呀，娜娜，妈，娜娜，你可回来了，妈妈想死你了。哎呀，少君没欺负你吧？没有，他可疼我了。我每天拉着他到处跑，他从来没给我摆过脸色。你呀，就是遗传了我的好命和好眼光。哎，小程啊，小姐回来了，快过来搬东西啊。妈，你想我了吗？我可想你了。妈，你气色不错。当然了。妈，你瘦了。啊？是吗？嗯。娜娜，看少君的反应，是不是想起我来了？啊，好。哎，妈，他是谁啊？哎呀，你发什么呆呀、啊？过来搬东西嘛。哦，新来的保姆。怎么又换了一个呀？这是第几个呀？这个呀，第二十八个了。二十八号，你知道我们的房间在哪儿吗？知道。很好，那把这些东西都放到房间里去吧。哎，对了，小心一点，别弄乱了里面的东西啊。好。外边热，咱们进屋去吧。啊，对对对，进屋去啊。妈，这次我玩可开心了，高兴就好。妈姐，这个呀，看照片，好，好。哎呦，少俊，这是给您的礼物。我也有啊，好漂亮啊！你看，嗯，喜欢吗？喜欢喜欢。爸，您看。这个呀，是我们在海南岛给您买的水晶领带夹，跟您的气质啊很相称的。这可是您的女婿少君亲自给您选的。回来就好，还买什么礼物啊？啊？当然是有求于爸啦。什么事啊？上次您不是说等我们度假回来以后，就让少君去公司上班吗？啊，有这事。那您就趁少君在，就当面跟他说嘛。啊，少君。我公司这么大，要安插一个位子，得从长计议啊。爸，好了，就这么定了。爸，您是不是因为少君得了失忆症，所以才这么对他的？你怎么会这么想啊？爸爸是这样的人吗？那你就应该履行您的诺言，尽快让少君进安氏企业，一展长才。要不然，您就是不相信女儿的眼光。您觉得少君没有这个能力帮您？哎呀，爸爸怎么会呢？您就是因为少君受了伤，所以才改变主意的。娜娜，你别这样，爸爸也是为我好，你别烦他。牛爸，好好好好好，这拿你这个小祖宗没有办法。<笑>这样吧，最近我们安氏企业想要涉足娱乐产业，正在和宋氏集团谈一个合作项目。小军啊，你就做这个项目的负责人吧。谢谢爸。项目负责人呢？嗯，你这不大材小用了吗？以少军的能力，他完全可以。哎，林娜，爸肯给我这个机会，我已经很高兴了。别再烦爸了。娜娜，这样还不行吗？那就暂时过关吧。这个陈文华真是阴魂不散。竟然混进安家当保姆，我以后还有安宁的一天吗？要是他在丽娜面前把我给戳穿了，不行，这样下去岂不是没完没了？一定要想办法把他赶走。还在生我爸的气啊？我没有。嗯，还说没有？<笑>哎，没关系的。如果你不开心的话，我再去跟我爸说说嘛。真的不要紧。这事儿既然你爸这么说了，肯定有他的考虑，我们也别再多说了。啊。啊、哦，你能这么想就最好了。
，过两天等他高兴一点了，我就再跟他说说去。这事你真的不用操心。其实把现在给我这个项目，就是在考验我的能力。我要是没有把握，我也不会接受这份工作，是不是？所以这次，我一定要把这个项目做好，让爸对我刮目相看。你真的这么有把握吗？嗯，你对我这么没信心啊？我曾经让你失望过吗？我开玩笑的嘛。嗯，哎呀，还躲，你快起来！啊，好好好，快快快快，进去进去进去，嗯嘛。小军，你总算回来，你放心。我一定会坚持下去的。谁呀、啊？少君。嘘。少君，你想起我了是吗？少君，奇怪，深更半夜的跑哪儿去了？去哪儿等我？少君，少君，你终于想起来我是谁，想起了所有的往事了。少小姐，你还真是锲而不舍。追我追到家里来了，你叫我什么？程小姐。所以你还是没有想起我。那你来我房间干嘛？你说你作为一个女孩都投怀送抱了，我作为一个男人，是不是应该主动点？担心我把你看成一个特别轻浮的女人是吧？是，因为我是你的妻子，前妻。但总有一天我会让你想起我们的过去，我会让你知道我的良苦用心。你这个女人到底怎么回事？有什么用心我不知道。你在我面前装出一副圣女的样子，但又缠着我不放。你是为了得到一点好处是吗？好，那你说，多少钱你才肯离开？你不要太过分。事吗？没事，早点休息吧。少君，你去哪儿了？我一觉醒来都不见你人了。哎，我刚才突然觉得口渴，去厨房倒杯橙汁。怎么了？深更半夜的看不见你，人家担心你嘛。我的傻娜娜，我这辈子都是你的人了，还担心什么？啊？来睡觉。嗯。嗯。喝不喝？嗯。那，睡觉了。来，睡觉。
，珍珠项链一定是小城偷的。你凭什么这么确定？不是他还会有谁呀、啊？他没来咱们家之前，咱们家丢过一件东西吗？再说，家里就这么一个外人，不是他还会是谁？哎，这又不算证据，顶多只是怀疑罢了。那好，麻烦你告诉我，在这个屋里，谁会为了一条珍珠项链跟我过不去？亚康，这一次啊，我站在范瑜这边。这个小程，我这么重用他，他竟然干出这种事情。走，去他房里搜。等一下，范瑜，你听我说话，再仔细找找好不好？要是冤枉了人家，你倒是丢人丢大了。你为什么永远都不相信你的老婆？妈，这回你一定要替我主持公道。好，找证据去是不是做什么见不得人的事儿了？呃，没有啊，夫人，您有什么事吗？妈，别跟他说这么多了，我们搜吧。搜什么？你看他紧张成这个样子，珍珠项链一定是在他这里的。珍珠项链，我没有拿呀。那我项链跑哪儿去了？既然你是清白的，那就不介意我们搜屋子吧？其实不需要问你，这个房子是我的，我想搜就搜啊，搜。哎，夫人。等等，妈，妈，妈，妈，怎么了？你这么做，是不是太欺负人了？欺负谁啊？这房子是我们自己家的，我想要翻东西就翻了。不是，盛奶奶，这样不好吧？有什么不好的？就知道是你干的好事儿，你这种人啊，就只有一个字可以形容，就是贱。办法还给您，什么叫没办法？你说的这是什么话啊？啊怎么回事啊？你看这人多无赖啊！嘴上承认偷了这条项链，但却不想还回来。我不是不想还，只是我明天才能还，请您相信我。我还不够相信你啊！啊，你知道我这个人善良，所以装可怜说你爸爸病了转医药费，我才让你来我家工作。我对你那么好，那么信任你，给你吃好的，住好的，可是你却在这儿偷东西，你分明就是个骗子，你就是人穷志短，你这个小偷！妈，妈，来，你到这边歇会儿，我来，坐着。哎呀，气死我了！二十八号，如果你偷了我大嫂的珍珠项链，就请你交出来吧，因为看你这身土样，就算你带出去，别人还以为是假的呢。哼，算了。可是项链真的不在我身上，那在什么地方？我知道了，他一定是拿出去卖了。不，不是的，我没有。爸妈，不要再跟他说话了，这种人肯定是小时候有人养没人教，报警吧。大嫂，你这话我同意。少奶奶，我求求你，再给我一天的时间，我明天就把项链还给您了。我求求您了，您再给我一次机会。放开，别拉着我，别装可怜了，好不好？多给他一天又能怎么样？你们这样咄咄逼人，绝对有意思吗？哎
。亚康，你在自己家帮着外人说话？啊！好了好了，别吵了，一点小事就报警，这要传出去，人家会怎么看我们安家呀？这样吧，立刻把他辞退，让他马上离开我们安家。对，大伟，你说的对，立刻把他撵出去。他现在是偷些小东西，哪一天？偷了我这颗大珍珠，我损失可就大了。这是杨贵妃带过的，可贵着呢啊！哎呀，好了好了，嗯，走开。就这样忘了我呢？分手后几年，就转眼而过。现在的你还好吗？哦，这都怪我，当时没拉紧你的手，当时没能把你。身上的伤是我最深的疼，我被安家撵出来了。其实我不想让你走。好了好了好了，别哭了。你最近内心怎么这么发达？先进去好不好？事情就是这样的，陈华，年轻女人天真是可爱，但年纪大了还这样，就是傻了。我要是你啊，我就把珍珠项链的事情说出来，我才不会像你一样白白的被他们诬赖。但是，依安家人的个性，即便我说了实话，又有谁会相信我呢？安家的保姆啊，真不是人当的。贝贝，你再帮我一个忙。我们姐妹多年，你尽管说。我在安家发生的事情，千万帮我保密，不要告诉我妈和小勇。嗯，我知道了。啊，那这样吧，你就在我这美发院住下来吧。贝贝，你对我真好。哎呀，你说的什么话呀？你就把这当自己的家，别觉得别扭，知道吗？嗯。陈华，那你之后有什么打算？我没什么打算。我只希望能够找回以前的少君。陈华，有件事，我一直以来都不敢对你说。什么事？你说。打从认识少君，我就觉得他是个虚伪的男人，说话做事一点都不诚恳，表面上尽做好人，暗地里啊自私自利的，明摆着是个负心汉嘛。陈华，你就放手吧。别再对这个城市没有留恋了。有钱了了不起啊？什么人嘛，真是！这里啊，是我们家的后花园，一定要勤除草。还有啊，及时清除长出来的野花，因为我儿子对花粉过敏。对了。菜钱加杂费，两日一百块，多退少了不补。现在物价涨得这么厉害，哎呀，现在的人不都是哪里有便宜就往哪里钻吗？这还用得着我教你吗？啊，安夫人，我虽然急需要一份工作，但是你这种又要马儿跑又要马儿不吃草的做法，我实在接受不了。对不起啊，我先走了，再见。哎，你给我站住！一个下岗工你还敢挑三拣四的？妈妈，别生气了，不值得。叫下一个进来。没了，全都走光了，全都走光了。嗯
，现在的人是怎么回事啊？有钱赚就不错了啊，做个保姆还嫌东嫌西，挑三拣四的。现在的人都是怎么了？他们也没读过多少书，你就别跟他们计较了。哎呀，今天这么折腾下来，我还真有点想想成了。他做事机灵，又任劳任怨，就是手脚不太干净。妈，你可不能心软啊！他今天偷珍珠项链。明天可能就会偷我们家的男人了，偷男人，偷我老公了吗？你看见什么要告诉我啊？不是不是，我先去开门，可能是迟到的保姆。应该不会是大伟吧？大伟，他可没有那么大胆子。妈，送珠宝的，是您预定的吗？没有啊，上个星期我订了两只尾戒。都送来了呀，安太太，你们的珍珠项链已经绣好了。妈，这个怎么会在你们那里啊？呃，是这样的，前几天您的小女儿安琪领着保姆去我们那儿修的，呃，说是安琪不小心扯断了。你说我们家安琪？不可能，没错的，那个保姆好像叫小程吗？呃，是啊，就是这个名字。安太太，您看一下，如果没有问题的话，请在这张单据上签收吧。签吧。谢谢。怪不得那天小程要我们给他一天的时间，原来就是因为这个。你看，你又错怪了人家了吧？妈，不可能，一定是我们家安琪被那个小程给利用。怎么不可能？安琪已经不小了，不能再任由他胡闹。身为父母的我，若不借机教育，教他分辨对和错，等他长大了。怎么在社会上立足、啊？亚康，你干嘛总是这样数落我们安琪啊？难道说，你心里面还在想着那个小程，巴不得他留在家里，你看着他顺心顺眼？我说的是教育的重要性，你扯到哪儿去了？哼，一个整天躲在画室里面的男人，连妻子都顾不上，还有什么资格谈孩子的教育？范云，你说话尊重点。你们能不能尊重我一点？闭嘴好吗？这件事情已经真相大白了，我们就把小程请回来吧。不可能。为什么？我们要把他请回来，那就承认是我们错了。保姆我见多了，只要向他低了头啊，他以后就会骑到我们头上了。妈，小程不是这种人。亚康，你心太软了。有一句话叫“知人知面不知心”，这件事情我决定了，不要再说了。你说过一千万遍了，世上没有丑女人，只有不肯敷面膜、不肯投资漂亮衣服，还有顶着不适合自己发型的懒女人。没错，<笑>来，你觉得这个发型如何？哎，好看好看，这也太装嫩了吧？不会啊，女人只要剪了刘海，青春马上就回来，嗯、天天都是二十岁呢。真的吗？我什么时候骗过你了？放心，交给我吧。华姐，你就放心吧。凡是让贝贝姐设计发型的人啊，没有一个后悔的。好吧，就交给你俩吧。嗯，好。别让，别让，别让，有人命我，就是你，你不能说话。安琪，还给我。谁是安琪？是安家的孙女。哎，你别去啊！你又不在安家做保姆了，干嘛多管闲事啊？就是啊，你头发还没做完呢。这是做人的基本道义，万一安琪出了什么事，我会良心不安的。姐，这个成话真是让人操心啊！那妹妹，你帮我看着店，我去看看吧。嗯，你小心点啊！好。好。哎，哎，周二荣，我还没完。周二哎，别别别！快住手！你们这么多男孩子欺负一个小姑娘，算什么本事啊？哎，哎，哎。
小城，你帮我捡回来，那上面有爸爸送我的小挂件，不能丢的。求求你了，小城。慌张干什么？发生什么事？没，没什么。你的书包呢？呃，放在学校，忘了带回来了。爸，我问你件事，你要老老实实的回答我。今天珠宝店已经把珍珠项链送回来了，店员说，是你带着小陈阿姨拿去修理的，有没有这回事？我不知道啊，爸爸教过你，诚实是美德。只要你跟我说实话，爸爸不会惩罚你的。是小程不小心把珍珠项链扯断，我才带他去珠宝店。你还说谎！别哭，你要再不说实话，爸爸生气了啊！把手拿出来，把手拿出来！你想挨打是不是啊？想挨打是不是？是我把这珠项链扯断的。没听见，大声点，大声点点。我怕被爸爸骂，才带小车去珠宝店修的，还叫他千万别说出来。你怕被你妈骂，所以就没把事情的真相说出来，对吗？你千万别跟妈妈说、啊。我不去跟你妈说，我要你自己说。走。怎么了？发生什么事了？玉环琪，奶奶，早干什么？啊、爸爸你干嘛呀你啊？他打你啊？哎，我问你啊，你跟丽娜从小到大，我有没有打过你们啊？谁告诉你教育孩子要用打的呀？妈，你听我说，刚才安琪承认了，那条珍珠项链。我已经跟你说过，这件事情不要再提了。放心，安琪还是个孩子，她知道自己错了就行了。你犯得着对她又打又骂吗？对啊，妈说的对，哪有当爸爸的为了外人打自己女儿的？怪不得啊，安琪的事儿你还是不要再管，回你的话是画画去。你这么宠孩子，不是为他好，反而会把他害了。小孩子不懂事是很正常的嘛。好了，安琪不哭了啊，不哭了啊，去洗个脸，乖，走，走。花姐，你没事吧？陈华，刚熬好的姜汤，趁热喝暖暖身子。谢谢。你呀、啊，你明明知道自己不会游泳，还跳进那个池塘替人家捡书包，哪来的傻劲儿啊？我真是服了你了。哦，对了，贝贝，你看到那个书包上面有一个挂件了吗？有啊，怎么了？那是安琪的爸爸送给她的，她说比任何东西都要重要。有什么会比你的命还要重要啊？哎，你这么拼命的替人家捡书包，人家咻的一声就跑走了，连谢谢都没说呢。他还小，要有个人在他身旁耐心教导才行。可是我怎么听都是觉得那个女孩被家里给宠坏了，是吧？你看，连美美都这么说。哎，陈华，你该不会还想把书包送回安家吧？我必须要把书包送回去。这可能是我最后一次能接近少君的机会了，我一定要抓住的。成化，男人都是贱骨头，你越主动，他跑得越远
。可是如果我不争取的话，我可能就什么都没有了。这样吧，我替你去送书包，我自然有办法让他们请你回去。嗯。宋总裁到底什么来头啊？我也没见过，只通过几次电话。不过我听说他是宋氏集团的第二代，说不定是宋氏集团未来的接班人呢。哦，不好意思，让你们久等了啊。好。哎，宋瑶，李娜，怎么是你啊？我们还挺有缘分的，<笑>对不对？呃，这位先生，你不会再认为我是变态跟踪狂了吧？<笑>哎，你你们之前认识啊？哦，爸，那个宋瑶呢？是我在澳洲读书的时候认识的朋友。宋瑶，这是我爸。嗯，呃、这是伯父，伯父好。哎呀，这是英雄出少年啊！宋总裁这么年轻就这么能干，我相信，将来你一定前途无量的。啊，伯父您过奖了，请坐吧。啊、来来来，请坐，请。宋瑶，你之前怎么都没跟我说过你是宋氏集团的人啊？这个其实原来都不在我的人生规划当中的。我要知道我的未来这么美好的话，我早就把你娶回家，让你过上幸福美好的生活了。嘴真甜，真会说话。看来呀、啊，得让我老公好好跟你学学。那就不必了，他可以把你娶回家的话，一定很多过人之处的。不好意思啊，我叫少军，是这个项目的负责人。上一次多有得罪，有眼不识泰山，请多见谅。怎么，少君，你以前得罪过宋总裁？嗯，啊，小事一桩，小事一桩，不打不相识，以后我们就好好合作吧，少先生。啊，对对对，宋总裁啊，既然你跟娜娜那么熟悉，我相信我们的合作一定会非常愉快的。当然了，我早就听说过伯父向来做事以诚信著称，所以呢，我也非常期待跟安氏的合作，希望我们能够创造出新形态的娱乐场。啊，好好好。对啊，有你。还有少君在，这个项目一定能做好的。呃，宋总，冒昧的问一下，这个项目您说了算吗？啊，当然，这个项目我说了算。回头呢，我让秘书把我们公司的一些规定和需求传给你们，我相信我们一定会合作愉快的。啊，那当然，我也相信我们的合作会非常愉快的。留步吧，伯父真是不好意思，头一次见面我应该请他吃饭的，但是我一会儿还有几个会，这不要紧的，既然我们要合作嘛，以后有的是机会，下回我请你吃饭。呃，邵先生，希望能够早一点看到你的合作计划书。好。宋瑶，这可是你说的啊，一言为定。我答应过你的事儿，什么时候没做到啊？出来了啊。就一切拜托你了，什么？宋瑶，再见啊！再见。嗯、想不到这个宋瑶还这么客气。对啊，爸，有宋瑶在，我相信我们这个合作计划一定会顺利完成的。嗯，对了，娜娜，你以前怎么没向我提起宋瑶这个人呢？哎呀，他就是我以前在澳洲念书时认识的，他当初也没跟我提过他的家世背景啊，我还以为他是个穷鬼呢，当初我都懒得搭理他。看来这个宋瑶很低调啊，言谈之间也很有分寸。难道他真是宋氏企业的第二代，或是接班人吗？他姓宋，又是宋氏集团的总裁，应该不会错吧？算了，不管那么多了。现在问题的关键是，这次合作如果成功了，我们可以借此扩大我们安氏企业的版图，然后进入欧美市场。小军啊，好好干，别给我们安家丢脸，知道吗？放心吧，爸，我知道。你是？请问这里是安家吗？你找谁啊？我找安琪。找安琪
，有什么事啊？这是他的书包，我来还给他。我是他妈妈，交给我就好了。不行，我一定要亲手交给他。啊！怎么，不敢拿你的书包啊？哎，你这个女人到底是谁呀、啊？安琪的书包怎么会在你手上啊？这书包为什么会在我手上？安琪，你要自己说还是我说？既然你不说话，那我说了。这个书包，是我朋友成化，冒死替安琪从池塘里捞上来的。哪个成化啊？哦，你说的是那个小城是吧？没错。让我来告诉你，成化看见几个男孩在欺负安琪，就马上去阻止。没想到，他们竟然把安琪的书包丢进了池塘。成化这个傻瓜，他不会游泳，却二话不说跳进池塘替他捡书包。小姐，你说的是真的吗？是啊，书包是捡回来了，可成化就没那么幸运了。你的意思是说他已经……他没死，还好老天有眼，给他留了一条命。不过他现在在医院，还是昏迷不醒。这丫头倒好了，看见成化有危险，立刻转身就跑，还真是要是你们安家的作风啊！忘恩负义，过河拆桥，哎！小孩能干嘛？他还能去救他呀？当然会被吓跑了。再说了，他又没有死，你在这吵吵闹闹的干嘛呀？等他死了，你再来吵好不好？你说的这什么话啊？中国话呀！老太婆，你摸着自己的良心说，他都离开你们家了，还那么不顾安危的保护这个小鬼。之前你们是怎么对待他的啊？折磨他，冤枉他，最后还把他赶出去。我真是替成化感到不值啊！安琪，爸爸问你，阿姨说的话是不是真的？如果是真的，你得去医院跟小张阿姨道歉。过来，你神经病啊！那个小程啊，那么大的人捡了这个书包，都差点被淹死。那让安琪去捡的话，那不就死了吗？安琪啊，你做的根本就没有错啊！妈，怎么了？我觉得妈说的有道理啊。小程他自己不会游泳，那逞什么强啊？现在发生了意外，又要怪到我们女儿的头上，这当然不是安琪的错了。天哪，原来你们就是这样教小孩子的。孩子有错，你们不但不管，还把责任往别人身上推。这小孩将来长大了，肯定是个大烂人。哼，他将来长大了，怎么样都不关你的事。但是我肯定你是个大烂人。装什么清高啊？你来的目的就是为了钱，是吧？有钱了不起，是不是？是啊，你别看不起人啊！这个世上，多的是要人格不要钱的人。成化被你们冤枉偷项链，还冒着生命危险给你们捡书包，他为的是道德和尊严。我也是来替他打抱不平的，我是来让你们知道，你们这家小孩做的好事，别以为有几个臭钱就可以欺负人。臭丫头，书包还给你。你这个人太没礼貌了！我告诉你啊。你以后也不用读书了，有你奶奶和你妈替你撑腰，以后啊，你就到街头当恶霸算了，当什么都不关你的事。哼，什么事？请问小程住在哪家医院？他的伤是怎么样？你问这些干嘛？啊，别误会，别误会。呃，我是想去看看他。要是不方便的话，请帮我转告他，等他伤势好了，我想请他回来，继续当我们家的保姆。亚康，不行！什么？我们回来啦！哟，家里又在应征保姆啦！哎，安家总算还有一个没有泯灭良心的人。不过要请他回来当保姆，必须得让他从昏迷中醒来才行。哎，对了，如果请这位帅哥去向成化道歉，说不定成化就会醒了。喂。你在说什么？为什么要让他去道歉啊？这什么情况？我根本就不认识你，为什么要我去向小程道歉？哎，你哎，你不要再说了啊
。我们是非一般的有钱人，是不能被别人骂的，但是我们可以骂别人。你别以为我不知道你跟那个小程联手演这出苦肉剧给我们看，你们的目的不就是为了拿钱吗？拿了钱还想回来当保姆，想回来当保姆行啊？那求我们呀，求我呀，我就可以让他回来当保姆了。你这个死老太婆啊，你怎么这么不讲道理啊？我这个非一般的有钱人就是不讲理了，怎么样？少君，把这个女人给我撵出去，赶她走，快点！走吧。你,你放手啊你！你这到底怎么回事啊？爸，神经病医院出来的神经病人。你知道吧？对不起啊，我去安家本来是想替你讨公道。想让他们请你回去当保姆，我还想让少君来向你道歉的，可是没想到安家的人一个比一个不讲理，结果连我也被赶出来。贝贝，真的要谢谢你，替我做了这么多事。不过没关系，反正我也没有想过要回安家工作呀。嗯，那你和少君的事怎么办？哎，我今天在安家看到他了，可是我看他看我的样子，不像是不认得我。我想，他说失忆什么的，肯定是骗人的。嗯、贝贝，真的要谢谢你，替我做了这么多事。不过没关系，反正我也没有想过要再回安家工作。那，那你和少君的事怎么办啊？哎，我今天在安家看见他了，可是我看他的样子不像是不认识我。我在想。他失忆什么的，肯定是骗人的。我看啊，他就是为了娶那个安丽娜，才骗你离婚的。你不能就这么算了。你放心吧，我会找他问清楚的。即便回不了安家，我再想其他办法。成化，你人这么好，又这么善良，老天爷对你也太不公平了。安琪啊，你跟爷爷说实话。刚才阿姨说的，是真的吗？安琪，敢做就要敢当。就算你不说出来，事情早晚会水落石出的。就像珍珠项链那件事一样，你可不能再骗人了。看到了吧？啊，你们看到了吧？现在事情全部搞清楚了，我们真是冤枉了好人。难能可贵的是，小郑不计前嫌还能帮助安琪，于情于理，我们都应该好好去谢谢人家。万玉啊，明天你去买点水果，带上安琪，向小程说声对不起。另外，你告诉他，好好养病，等他身体好了以后，继续回我们安家工作，工资我也会给他涨。爸，爸，为了一个保姆没必要这么做吧？再说了，咱们家找保姆那还不容易。非得叫小程回来不可吗？少君说的对，啊，我们是什么？我们是主人，他是仆人，啊，让我们跟他去道歉，他受得起吗？还有啊，说他是因为我们安琪才住进医院，谁知道是真的还是假的呀？啊，哎，请神容易送神难，他要是爬到我们头上来的话，到时想送他走都送不走了。这个人呢、啊，就是头发长，见识短，心胸狭窄。难怪找了这么多的保姆都没找着啊！哎，像小程这么乖巧的保姆，你上哪儿去找啊？我只怕，就算你们去给人家赔礼道歉，人家还不肯回来呢。哎，我就奇怪了，平常你只管外面的事儿，家里大小的事情都是我们女人管的。为什么突然间玩起小保姆的事情来了？你对他着迷了是不是啊？啊，对他有感情了，想让他回来是不是？你你你这不是胡搅蛮缠吗？这事本来就是我们做错了，做错了就应该向人家赔礼道歉。而且小陈还因为安琪受了伤啊，于情于理我们都该这么做，这是做人的道理。你们这些长辈。不但不给安琪做个榜样，还要纵容她，难怪她小小年纪就学会了撒谎。哎呀，你是怎么回事？为了一个保姆
骂自己的孙女儿。你是存心想跟我吵架是不是啊？这这是我要跟你吵架吗？妈，爸说的没错，这件事确实是我们冤枉了小程。我们为什么就不能大大方方的认错，让范宇带安琪去道歉吗？我们安家的男人都是怎么了啊？都帮着那个女的啊！亚康，你没看见啊？我是在保护你的女儿。哎呀，哥，你还嫌家里不够吵啊？妈正在气头上嘛，就少说两句，别添乱。对吧？大家都少说两句吧，别为了一个保姆弄得家里人不开心。你别说话，亚康说的是对的。你也别说话，他对。不就是我错了吗？这这当然是你错了。我哪里做错了？爷爷奶奶，你少吵了，别吵了。爷爷奶奶，我知道我错了，我愿意向小程道歉。安琪，看到没有啊？连一个孩子都知道自己错了，要去改正，你们做家长的就不觉得脸红吗？安琪，来，爷爷抱抱。哦，爷爷都抱不动你了。孩子，乖。那勇敢大胆的承认错误，爷爷要奖励你。现在，安琪已经答应去给小郑赔礼道歉了。你们这些做家长的该怎么做？你们好好想想吧。安琪，走，先跟爷爷去买芭比娃娃，咱们再去吃法国大餐。嗯，走。爸，走。哎呀，哎呀，那个小程可真是厉害。来我们家才没几天，爸和哥都替他说话。我也觉得有问题啊！你说哪有一个保姆被主人赶走以后还回头救小主人呢？他肯定有什么情妇。我觉得像这样的保姆，以后不应该再进咱们家的门了，要不然的话会有很多风波的。哎，我听你这话的意思，好像你对小程也挺不满的。说，你跟他到底有什么瓜葛？为什么你这么讨厌他呀？我这刚才不是听妈说的吗？我只是觉得呀、啊，他是一个非常有心计的人。哎呀，我妈也真是的，不就是一个保姆吗？爸想用就让他用呗，真是的，何必为他吵成这样？别小看一个保姆，所谓啊，由小看大，这个保姆可是要跟我们一起生活，照顾我们全家起居。如果这个保姆要是不认真的筛选，那以后可能会惹祸上门。你也太大惊小怪了吧！我的意思啊，很多事情都得由小看到大。比如说我们这次跟宋氏集团的合作案啊，我就觉得我们应该从小处着手。哎，对了，你对这次跟宋氏集团合作好像特别有干劲儿嘛。哦，我知道了。肯定是不想输给你的情敌。不过呢，真没想到，这宋瑶居然这么有本事。嗯，看来以后得对她客气点了。亲爱的，情敌，你都是我的人了，他还能怎么样？啊？那可不一定啊，结了婚还可以离吗？你敢？我告诉你啊，你这一辈子都是我的人，你休想跟我离婚。安琪啊，爸爸为你感到骄傲，你真的很有勇气，愿意为自己的过错去跟小陈阿姨道歉。你这样做，才是爸爸最疼爱的乖宝贝。真的吗？当然是真的，一个人。如果连承认错误的勇气都没有，又怎么能面对自己呢？如果无法面对自己，又怎么能问心无愧的站在阳光底下呢？对吗，安琪？爸爸，你说的安琪不懂，安琪只是想起小程为了帮我拿书包，差点掉进池塘淹死，觉得他很可怜。那就对了，我的安琪是个善良的乖孩子，恻隐之心啊。是人性善良的表现，你懂吗，安琪？他肯定不懂。奶奶，乖。他才几岁呀、啊，就跟他讲这么多，他能懂吗？那妈，你应该懂啊。走了。哎
，你们要去哪儿？我带安琪去把小珍请回来。不能去。为什么？怕丢人吗？那是你的想法，我可不这么认为。安琪，我不是这个意思，我是说，外面空气不好，过敏源多，我怕你的身体。我身体怎么了？身体虽然重要，但是在孩子面前要做个好榜样更重要。如果不是我娶了个颠倒是非、不明事理的妻子，让我感到羞愧，我也不用去跑这一趟。既然你执意不肯去道歉，我也不勉强你，我亲自去道歉，还小城一个公道。走，亚康，你误会我了。妈，你说句话，你也不反对，随他去吧。好，你不用去，我去。你心里觉得委屈。肯定不会诚心道歉，心不甘情不愿，只会把事情弄得更糟。算了，我去吧。咱们走吧。不会，我一定会诚心道歉，把你的小城给你请回来。安琪，走。哇，一大早撞邪了！你们两个冒失鬼有何贵干啊？怎么，欺负人欺负上门了？我告诉你，这里可是我的地盘，由不得你们撒野。我们是来找小程回我们安家工作的。找小程回去工作？怎么，先糟蹋他还糟蹋的不够是吗？我们小程是不会回你们家工作的。麻烦你叫他出来一下，可以吗？对不起，不让进。贝贝，你这是干什么？你进去，这里有我。别这样，少奶奶，里面请。来，嗨，小程啊，之前是我们误会你的，今天特意来，是想请你回我们安家继续当保姆的。少奶奶，你别这么客气，既然误会已经消除了，其实你给我打个电话，我就可以回去了。外城话。你未免也答应的太快了吧，贝贝，你别多事好吗？我就是这样。哎，我们成化也是人生父母养的，你们要他来就来，要他走就走，把他当什么了？再怎么说也是你们安家的错，连句道歉的话都没有，根本就没有诚意嘛。贝贝，你别这么说，我就是要说，不然别人我这个朋友。你朋友说的没有错。那好，我诚心跟你说一声对不起。少奶奶，你千万别这么说。这件事情上，我也处理的不好。我如果早点告诉你项链的真实情况，也不会惹出这么多误会来。小程，对不起，我爸说我应该跟你道歉的，都是我不对，是我让你不要跟我妈说的，对不起。安琪，你只是个小孩子，我是大人，我自己应该知道一味隐瞒是不对的，所以这件事情上。我也有错，那我们就扯平了，好吧？那好，既然你不介意了，那就回去工作吧。好，那我收拾收拾就回去。我跟安琪先走了，走吧。拜拜。你呀，你也太好说话了吧！好不容易能回到少君身边工作。这样的机会我求之不得，千万不要再节外生枝，我可不想再错过这样的机会了。我也没看到那个少君有十个脑袋八只手的，你怎么就……哎呀，我真是拿你没辙！啊，算了算了算了，你自己看着办吧。哦，姑姑和姑姑回来啦！爸妈，吃饭吧啊！回来了，小军啊。今天上班为什么迟到？呃，爸，是我看少君昨天晚上没睡好，所以就想让他多休息休息。不管怎么说，上班迟到总不是个好事儿。我知道了，爸。好了，别说了，先吃饭吧。哎，你怎么跑回来了？是我让范宇带着安琪去跟小程道歉的。让小程回来继续当保姆。哥，你干嘛？怎么，你还想让昨天的事再发生一遍吗？哎
人啊，真不知道你怎么有这么大的魅力，能让我们安家上上下下都为你起了争执。对不起，都是我不好。谢谢你们让我回来工作，我会好好珍惜这个机会，以后努力工作的。你要记住，我们安家呀。好了好了好了，这饭还堵不住你的嘴吗？小张，你干活去吧。好了，吃饭吃饭吧啊！哦怎么了？做了个梦，没事。做什么梦了？一场车祸。车祸？是不是我们结婚那天啊？我也不知道。你是最近工作压力太大了吧？也许吧。哎呀，你别给自己那么大压力，还有我呢。我知道，我没事。我就是不想让你爸看不起你这个丈夫，没事儿，真的没事啊。这点抗压性都没有，怎么做你老公啊？睡吧，啊。千万不能受到陈华的影响，我不会这么轻易被打败的。睡得香，不忍心叫你起床。公司没什么事儿
你待在家里多休息一下。我最爱吃的生煎包。好吃吗？我记得你以前最爱吃豆浆就着生煎包。是啊，你怎么知道？现在没有别人，是唤醒少君记忆的大好时机。你看这些照片，这张是我们在杭州西湖时拍的，这是苏州的拙政园，还有……别碰我！真不知道你到底想要干什么。我跟你说过，不认识你，耍这些花招，你要达到什么目的？这些照片是最好的证明。这照片能证明什么？这样的照片，电脑合成一个小时能做多少，知道吗？小张，你干嘛老是盯着我不放？我警告你，你再盯着我不放，后果自负。这些照片不是合成的，你可以去鉴定。我说的每一句话都是事实。什么事实？你说你是我前妻，那天晚上我进你房里，你又拒我一千里之外。你说你是不是神经病，莫名其妙？我是希望你完完全全想起我，而不是因为一时的意乱情迷。够了！我不想听你乱说。没事，我做了邵先生不喜欢吃的东西。陈欢，少君不是故意的。等他想起一切，他就会回到你的身边。要有耐心，陈欢，你能坚持的。少爷，你要吃点什么？我马上去弄。这个照片是怎么回事？我猜，这照片应该是你的。告诉我，你和少君是什么关系？少爷，你不要紧张。我只是想知道真相。只要你实话实说，我不会为难你。是为了接近他，所以你是他在外面的情人。我是他前妻。不好意思啊。喂，亲爱的，琪娜，你在哪儿啊？我在吃饭呢。和谁吃饭？你猜。别闹了，不会是和宋瑶吧？嘿，你怎么知道的？你们在哪儿？好，我知道了，马上过去。小程，听我劝，不要再这样下去。为什么？你们已经离婚了，少君都已经不认得你，这些理由还不充足吗？你这是在袒护自己的妹妹。我不是在袒护我的妹妹，而是在维护一段婚姻，保护一对真正的夫妻。我知道你很不甘心，不过这样下去，只会两败俱伤。我愿意承受，只要能唤醒少君的记忆。
，我愿意为他做一切。小程，你没有听懂我的意思。就算少君醒了，你的牺牲也不一定会有回报。不会的，少君他是爱我的，只要他醒过来，他不会继续留在安家的。以我对少君的观察，他绝对是一个现实的人，否则也不可能和丽娜走到一块儿。就算他真的恢复记忆，也会选择留下来。你这样委屈自己，总有一天会后悔的。我知道，这样做对你是很残忍。不许你这样说，少君，少君根本不是这样的人，你根本不了解他。好，既然你执迷不悟，我说再多也是没用的。少爷，我求求你，我是真心爱着少君，请你不要拆穿我，让我继续留在安家。这个我不能保证。少爷。我的意思是，不说出来是最好的。但如果有一天，丽娜和安家受到了威胁，我一定会第一个站出来。我可以向你保证，我绝对不会伤害安家的任何人。我不说出你的秘密，也是怕丽娜会受到伤害。不过我提醒你一句，你要是继续下去，就得付出代价。维持现状不是很好。算了。如果有一天你想开了，记得跟我说一声，我会祝福你。你肯替我保守这个秘密，我已经感激不尽了。如果少君能恢复记忆，我第一个要感谢的人就是你。来。艾素瑶，说真的，我真的没有想到你的身家居然这么雄厚啊！以前在澳洲还真看不出来呢。怎么，后悔了？哼，才不呢！我老公啊，好得很，我后悔什么呀？<笑>只是，当年你就应该直截了当的说，你是宋氏集团的接班人，这样也不会白费那么多功夫啊，我也不会摆那么多脸色给你瞧啊。哎。你该不会是想装成乞丐王子，寻找真正的灰姑娘吧？接班人，乞丐王子，其实我跟宋氏一点血缘关系都没有，很奇怪对吧？没有血缘关系怎么当上总裁的对吧？你不是富二代啊，可是明明你是姓宋啊。的确是，很多人都误会了。我今天能坐在这儿，是因为我去年参加了一个国外的。创意投资大赛，我的节能环保经营理念得到了专利金奖，所以宋氏注意到了，就把我请回国工作。才一年啊！是啊，连我自己都很诧异。我过去一直四处流浪，今天西装笔挺坐在办公室跟人签合约，人生真的有太多的意外了。不过告诉你，我还是非常留恋四处流浪打工的生活。丽娜，哎，少君，来。哼，难怪少君可以追到你，原来你们俩形影不离啊！看来我这第三者要加油了，是吧？你别听他胡说啊，这个人啊，就喜欢乱说话。点点什么吃的吧。宋先生，既然碰上面了，那我就直接给你吧。这个是关于这次合作案的企划书。哎呀，邵先生，要跟我们合作，我先有个请求。就是在吃饭的时候，千万不要谈到公事，这样的话我胃口不太好。啊，我先拿着，等会儿再看，先好好吃顿饭吧。好。哎，对对对，先吃饭。老公，你饿了吧？啊，没事儿，你自己慢慢点啊。哎，服务员。哎，宋瑶，你打算什么时候结婚啊？我这女朋友还在天上飞着呢。啊，你没有女朋友啊？所以，请你们两个帮我留一下身边的姐妹，千万不要让我错过像丽娜这么漂亮的女孩了啊！又在拿我开心了，是不是啊？你今天怎么不叫我起床啊？我看你睡得那么沉，舍不得叫醒你嘛。来，哎，怎么不吃啊？你是怕我破坏你和宋瑶的约会吗？
你吃醋了？<笑>这样就吃醋了？哎呀，老公。我不就是跟宋瑶吃一顿饭而已吗？看来啊，以后我要多约她吃几次饭，好证明你有多爱我。哎呀，老公，人家跟你开玩笑的嘛，别像个女人似的，那么敏感，好不好？要不是正在谈合作，我一定记着你。宋瑶这个人，表面沉稳，实则轻浮，总有一天要出事儿的。你啊，别给自己找麻烦行不行？人家跟宋瑶去吃饭，还不都是为了帮你吗？商场上所谓知己知彼，百战不殆。嗯，好了，现在饭也吃了，宋瑶的笔也叹了，我亲爱的老公却在这骂我。哎呀，我真是自己找罪受了。原来你是因为这个，我误会你了。哎，对不起嘛，亲爱的，你别跟我计较，我也是担心你，啊，我才会生气啊。这何况，你要不是跟宋瑶聊得那么开心，我能这么生气吗？好啊，老婆，亲爱的老婆，我很感激你，但你得听我说呀。这美人计还是少用，我可不想让你成了西施。哎，为什么？我当中国的四大美女，难道不够格吗？够够够，你是第一美女，可我不想当范蠡，寻遍了千山万水，只为了把到手的美女送到敌国当间谍，啊，这多划不来啊！嗯，这还差不多。这次啊，就饶了你了。谢宝。亚康，很晚了，睡觉了。我不累，你先睡吧。哎，这话你明早再继续画也行。你有事吗？有很多事。你告诉我，你要我把小程请回来，我也照做了。你还有什么不满的？你直接告诉我好了。我没有对你不满。那我到底做错了什么？你告诉我。你跟我说，你为什么都不正眼看我呢？啊！别这样好不好？让我自己待会儿。我不管，我要你告诉我，我到底做错了什么？为什么你不愿意理我？我一出现你就要把我推开，到底是为什么？你告诉我好不好？哎呀，告诉我，你很好，你是个好妈妈、好太太，比我想象的还要好。只是你进了安家以后，你的心胸变得跟安家一样，不够开阔。我希望你以后能够变得宽容一点，给安琪做一个好榜样。这根本就不是你的真心话，你是为了小陈跟我怄气。难道在你心中？我连个保姆都不如吗？我只想好好作画，这跟小程没有关系，这是两码事，不要混为一谈。亚康，你先去休息吧，我要画画。早就让人亲了，就不接。乖，乖啊！喂，是我。什么？那到现在人怎么样？好，好，我马上过来。谢谢你啊。我爸喝完酒跟人闹事儿，在急诊室里面。他人没事吧？没什么事，现在还在急诊室，情绪不稳。丽娜，我现在要去看我爸，可是我脑子里……
我一点想去我爸长什么样，我怎么去接他？我见过你爸，我们一起去敬老院看望过他，你还记得吗？没关系，我陪你一起去医院，好吗？好。先生，你还不能离开。干什么呢？啊？为什么不能离开啊？你们硬把我带来，现在又不让我走，啊？这是什么道理啊？你的医疗费还没付呢，没付钱怎么能走啊？是是是是是，天下乌鸦一般黑，这女人呢、啊？这女人就知道要钱，你再这么胡闹下去，我可真的要报警了。要钱是吧？要钱没有，要命有一条。那边那个跟护士吵架的就是你爸。这些我全还给你，先生。先生，还给你。你不要再闹了，拿走。不管怎么样，也得付钱呀，先生。拿走啊！你别闹了。爸，哎，护士小姐，你把单子给我，我去交钱。谢谢啊！嘿，果然是认钱不认人呐！爸，你还有脸来看我啊？讨了老婆就忘了老子，哎，嘿，哟，我瞧你这模样，嘿嘿嘿，上流社会了，都不用来看我是吧？你是恨不得我早点死。他不会给你丢脸，爸，你别这么说，我没这么想。爸，您真的是误会少军了。你谁啊？我是少军的老婆，我们见过一次面的。哦呀，你是小花呀。小花？谁啊？小花，你变样了。你别介意啊，爸喝多了就胡说。你说啥呢？我还没跟你算账呢，讨了个有钱的老婆就把自己家忘得一干二净是吧？什么龟儿子啊！爸，您别怪少军了，他前些日子出车祸失忆了，不是故意不去看您的。鬼扯，谁会忘记自己的老爸？啊，这小子认钱不认人，我就是没钱才被他给忘了。你这么多年，我还不了解你啊！爸，咱别闹了，回家吧。哎呀，少在这装孝子！我自己有脚，我会走。爸，您别这样，少军也是为了您好啊。爸，咱们回家去吧。走走走走走开，都走开，走开呀、啊！不要理我。爸，干嘛？我才不怕你呢。我错了，跟我回家去吧。我错了，跟我回家去吧。我错了，你跟我回家去吧。哎，少军，你别打了。跟我回家去吧。哎，少军，我错了，别打了，少军，少军，少军。你还好吗？哎，要不这样吧，你要吃什么我给你买点吧。哎，我想起来了，你不是最爱喝绿豆汤吗？给你买点吧。少军，你想起来了，是不是又恢复了一些记忆啊？是啊，我一看见我爸，脑子里就闪现出一些画面，顺口就说了。太好了，这都要谢谢爸。我就说你不用担心嘛。太吵了，安静一点行不行
不能进去。我不想回去。爸，你别闹了。爸，您别担心，我和少军会常来看您的。这女人是谁啊？不是跟您说过吗？她是我的新婚妻子安丽娜。你给我听好了。别让他跟进来，丽娜，不好意思啊，我爸他就这样。没关系。这样吧，你先回车上等我一会儿，我去把他弄好。好，你去照顾他吧。嗯、你说你都这么大年纪了，还喝这么多酒？喝完酒还跟人打架，说自己找亏吃。小花呢？小花不是你老婆吗？小花的事已经过去了，现在丽娜是我老婆。丽娜，她怎么说你丧失记忆了？我看你好好的呀，这事儿您就别管了。我这么做，有我的道理。我管得着吗？以后你也别费心了。再过几年呐、啊，我就要老死在这儿了，也好。剩的活受罪，爸，您别说这样的话。我跟您说过，我一定会让您过上好日子。等过些日子，我买个大房子，咱搬进去一块儿住，让你享清福，啊？是吗，少君？怕等不到那一天，以后你多回来看看我。最近呢、啊，我常常梦到你奶奶，是不是要去团圆了？